Thưa quý vị, liên quan đến việc xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 2.500 tập tài liệu, trong đó 104 thùng hồ sơ nặng khoảng 6 tấn với khoảng 1 triệu bút lục để phục vụ cho việc lưu trữ, nghiên cứu hồ sơ và xét xử. Ngày 10 tháng 1, đại diện Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn và các tổ chức có liên quan đã được tòa thụ lý phân công cho thẩm phán Phạm Lương Toản tránh tòa hình sự, nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị xét xử. Dự kiến vụ án được đưa ra xét xử sau Tết Nguyên Đán 2024. Liên quan đến việc xét xử vụ án, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 2.500 tập tài liệu đóng trong 104 thùng hồ sơ nặng khoảng 6 tấn với khoảng một triệu bút lục để phục vụ cho việc lưu trữ nghiên cứu hồ sơ. Theo tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phía tòa án đã lường trước hồ sơ vụ án nhiều, sẽ có hàng trăm luật sư tham gia bảo chữa cho 86 bị cáo cùng nhiều cá nhân tổ chức liên quan. Do đó, tòa án chuẩn bị một phòng riêng đựng hồ sơ, tạo điều kiện để các luật sư sao chụp nghiên cứu tài liệu, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, camera để bảo đảm an ninh. Trong số các bị can có 41 cựu lãnh đạo cán bộ ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước. Trong đó đáng chú ý bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước, bị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn lên đến 5,2 triệu đô la Mỹ. Đây là số tiền một người nhận hối lộ bị truy tố lớn nhất từ trước tới nay. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bị can Trương Mỹ Lan đã thâu tóm nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của ngân hàng SCB từ 85% đến 91,5% cổ phần. Bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB số tiền hơn 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền 192.372 tỷ đồng. Liên quan đến việc Chùa Ba Vàng trưng bày xá lợi tóc Đức Phật, theo Ban Tôn giáo Chính phủ, việc này là không đúng quy định. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh nhiều lần xuất cảnh không thông báo, vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo. Lãnh đạo Phòng Thanh tra Pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết Đại Đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì Chùa Ba Vàng tổ chức trưng bày xá lợi tóc Đức Phật không tuân thủ quy định. Đề cập đến trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tổ chức của Giáo hội đại diện vòng thanh tra pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết việc Đại Đức Thích Trúc Thái Minh mời người nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo không xin phép việc tổ chức rước trưng bày xá lợi tóc Đức Phật tại Chùa Ba Vàng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung không theo quy định. Cùng với đó, việc Đại Đức Thích Trúc Thái Minh xuất cảnh nhiều lần với mục đích hoạt động tôn giáo ở nước ngoài nhưng không thông qua giáo hội để đề nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Thủy Bộ Hải Hà, Hải Hà Petro và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức sử dụng sai quỹ bình ổn, không kết chuyển về tài khoản quỹ mà lại là tài khoản thanh toán của doanh nghiệp. Hai đơn vị này cũng khai thiếu nợ thuế bảo vệ môi trường hàng nghìn tỷ đồng. Đại diện vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết cơ quan này đang xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu của hai đơn vị này. Ngày 10 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu công ty cổ phần Hoàng gia DL dừng thi công tháo rỡ những hạng mục xây dựng trái phép và không phép của dự án tòa nhà câu lạc bộ Golf Đà Lạt bên trong đồi cù. Nguyên nhân, công trình xây dựng này đã xảy ra nhiều sai phạm, trong đó xây dựng không phép hơn 17.000 m2, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tại hiện trường, tòa nhà máy vòm là câu lạc bộ GAP đã được tỉnh Lâm Đồng cấp phép, nhưng đơn vị chủ đầu tư là công ty cổ phần Hoàng gia DL đã xây dựng vượt diện tích. Cụ thể, trong giấy phép chỉ cho xây dựng một tầng nổi và một tầng hầm, nhưng đơn vị đã xây một tầng hầm và ba tầng nổi. Riêng tòa nhà hình cong xây dựng không phép một tầng hầm và bốn tầng nổi. Đây cũng là tòa nhà có quy mô lớn che chắn tầm nhìn về hướng núi Lang Biang, gây xôn xao dư luận thời gian qua tại địa phương bởi đã phá vỡ quy ước về quy hoạch xây dựng đô thị Đà Lạt. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn tiếp tục thi công xây dựng từ đó cho đến nay. Tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi xảo quyệt, mới đây lại xuất hiện thủ đoạn mới là công ty tư vấn luật hỗ trợ lấy lại tiền cho nạn nhân bị lừa đảo. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân nên cẩn thận trước những chiêu thức lừa đảo mới này. 
Công an cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo mới. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong báo cáo về tình trạng lừa đảo qua mạng tại Việt Nam năm 2023 do Liên minh chống lừa đảo toàn cầu và dự án xã hội chống lừa đảo phối hợp công bố, người Việt Nam bị lừa đảo qua mạng gần 16 tỷ đô la Mỹ trong tổng số 53 tỷ đô la Mỹ toàn cầu. Con số này cho thấy Việt Nam là vùng trũng nhận thức thông tin và sử dụng mạng. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên suy nghĩ kỹ trước khi click chuột hoặc tắt hết các kết nối khi không cần dùng đến như Wi-Fi, Bluetooth. Những ngày qua, nhiều trang mạng xã hội lan truyền thông tin về kế hoạch kiểm soát nồng độ cồn của Cục Cảnh sát Giao thông và Công an thành phố Hà Nội. Các bài đăng có nội dung Cục Cảnh sát Giao thông sẽ triển khai làm chuyên đề tại các tỉnh thành thời gian trong vòng một tháng. Tại mỗi tỉnh thành sẽ kiểm tra nồng độ cồn trên tất cả các tỉnh lộ, quốc lộ từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Đồng thời, các bài đăng còn cho rằng tại Hà Nội sẽ thành lập 15 tổ 212 đặc biệt nhằm kiểm soát nồng độ cồn kèm theo hàng chục vị trí tuyến đường sẽ thực hiện kiểm tra. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội khẳng định thông tin được lan truyền trên các trang mạng xã hội là sai sự thật. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết thông tin được lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, việc Cảnh sát Giao thông Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm tài xế có nồng độ cồn, các vi phạm khác là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông là kế hoạch thường ngày. Trong dịp cao điểm sắp tới, các đội địa bàn và tổ công tác liên ngành 141 của Công an thành phố Hà Nội tiếp tục làm việc bình thường. Trong đó, vị trí các chốt xử lý vi phạm luôn được bảo đảm bí mật công tác để đấu tranh với nhiều loại tội phạm nên không có chuyện do dỉ thông tin. Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát Giao thông Toàn quốc, trong đó có Hà Nội, sẽ hoạt động khép kín các khung giờ, khép kín địa bàn, không để vi phạm tồn tại. Kế hoạch sẽ kéo dài tới ngày 9 tháng 3. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các sự kiện lớn của đất nước, Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội. Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng các lực lượng trong công an nhân dân tập trung lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai thực hiện cao điểm với mục tiêu kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, hạn chế ùn tắc giao thông, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, hỗ trợ phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi lễ hội trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024 của người dân. Kế hoạch được thực hiện đến ngày 9 tháng 3 năm 2024.